小段子耽误了乾坤万界。有意思，我就要看看什么是所谓的正道。公孙师叔，咱们不能由着掌门这样拼下去啊！哼，别着急，掌门是在给我们创造时机。你命众弟子时刻保持戒备。咒云一会，要是让里面的妖魔逃出来，后果不堪设想。外面这些东西我来对付，你快去降魔塔帮助妙音师伯。可是，快走终于来了，要再来，我可真撑不下去了。是谁给您下的毒？那个鬼天王，他利用守塔的那些弟子堕落恶鬼阵。我一时疏忽，着了他的道，他把这大半个咒印都给毁了。快，扶我起来。那你，天门峰的警钟。看来是绿袍真的来攻打我们蜀山来了。看来蜀山这回是形势不妙啊！掌门已经去了天门峰迎敌，我先帮你把毒逼出来。来不及了，现在的周英快撑不住了。吞噬而产生的，他体内具有千万妖邪之力，他现在感受到咒音被毁，想挣脱出来。那万一又被他们逃脱的话，不仅蜀山被毁，就是整个人间都会被荼毒。定言，我怀有我毕生的功力，将这幅元神封住，我就没有其他的余力去对付那些逃脱的小鬼了。弟子明白。我一定尽全力帮师伯护法。丁隐已经去见他了。他们二人合力
，应该能够抵挡余震。紫英、青云，你们双剑合璧，斩除妖魔。师姐，你，青云，动手杀我娘子！我和玉儿诚心相爱，你要拆散我们两个人！好戏才刚刚开始呢，是你自己要找死的。冰雨，救我！月计划好的，我只是没想到你会进步的这么快，让阴风谷损失惨重。你这个魔头，别妄想这样就能够只手遮天。你作恶多端，总有一天会有正道之人把你打入地府，永世不得超生。正道，你以为放五鬼上山，毁了降魔塔咒印的人是谁？就是你们所谓的正道，哼！我甚至都不用亲自动手，只要动动嘴皮子，是你们蜀山的人心智不坚，自取灭亡。这一切都是天意，就算我死，也不会让你得逞。事到如今，我突然想起来。我还欠你一个真相，让你能更加认清你自己。你真以为自己是正道吗？那我问你，你还做噩梦吗？你在说什么？你以为屠杀卧云村是我做的吗？我只是在帮你掩饰你自己所犯下的罪行而已。卧云村的血案，是你丁颖一手造成的。
怎么会在这里？我来救丁颖。我知道他在哪儿，我带你去。我能相信你吗？我比你更在乎他。说什么？你以为你是六星之子这件事，是诸葛玉我偶然发现的吗？你这是什么意思？<笑>早在二十多年前，我就已经找到你，并且把你带在身边养大。你可是在烈女神宗的庇护下长大的。我不知道你要搞什么鬼，你觉得我会相信你吗？我知道你什么都不记得了，那就让我来帮你。血影刀上面的赤星百炼珠，能集中你身体所有的力量，让你想起一切。叫丁隐，不过不是寒明隐迹的隐，而是万恶之隐的隐。就让我慢慢的跟你说清楚。当年一战。其中一颗元神被打散，失落人间。既然暂时得不到智魂石，我当然第一时间去寻找这个元神所在，却没想到在无意之中发现了六星之子，就是你。既然智魂石是由蛮族元神集合而成，那我就利用你这赤魂石的容器。再重新吸取活人的元神，练就一块新的魔石。我拿你来练赤魂石，练了整整十七年。你以为你一身神力，真是天生的吗？还不是因为你身体里藏着成千上万孤魂野鬼的鲜血。我还是低估了赤魂石的神秘力量。我常年拿你来练功，导致有一日你体内魔性大发，最后竟走火入魔，逃了出去。是不是想起了什么了？七年前的那个晚上，你到底做了什么？透视吗？那我不妨告诉你，从你走火入魔之后，我就遍查神宗古籍，慢慢参透到。虽然你是赤魂石的容器，但赤魂石确实不可替代。所以
若让你走火入魔，对我一点好处都没有。可是，只要掌握六星之子，赤魂石活跃期一到，我就用你好好的设了一个局。你就是最重要的棋子，我只是你的棋子，我也尊的尊严。大力啊！那小鱼呢？下去吧。小鱼，他不是一直都在你身边吗？玉儿，从今天开始。你就扮成丁宇的妻子，守在他的身边，将他的一举一动汇报给我。爹，这样做真的有用吗？爹也不想为难你，但丁颖体内的魔性会不定时的发作。从小到大，也只有你能让他平静下来。或许这就是你的宿命吧。为了替你娘报仇，你无论如何。都要完成这个任务。女儿定当竭尽全力为娘报仇。这是断情 丹， 吃了之 后， 你便不受七情六欲的控制。小玉，嗯，相公，你还记得吗？这里是卧云村，你的名字叫丁大力。我们都是卧云村的村民，我们从以前开始就一直住在这里。我记得，我叫丁大力，你是我的娘子小玉，我们是这里的村民。哎，小玉姐。你很快相信了这一切，并在卧云村安心的生活了下来。但发生过的事情，并不能完全抹去。每个月总有几天，你都会魔性发作。是卧云村的丁大力，或者是蜀山的丁颖
，你都只是被人玩弄在鼓掌之间。醒醒吧！所谓的正道和正义，都是和你的命运背道而驰的东西。和你相辅相生的，都是你不堪回首的过去。愤怒吗？你就应该要愤怒，这样噬魂石才会离开容器，重返魔道。一切都在我的计划之中。二十四年，我重返中原，安排了一场假的屠杀。蜀山上面那群人果然上了我的当，将你带回蜀山。只是没想到，你暂时丧失了记忆。之后的事情，你也都知道了。不管费多少周折，这齿魂石。终究是属于我的。我逆天而行又怎么样？明明是天在逆我。你跟我说过，我们之间没有欺骗。这句话还算不算数？当然算数了。那你说，你是不是小玉？这些年来。你是不是一直在假扮我的娘子欺骗我？告诉我，爹，你为什么要告诉他？你为什么要这么做？我不过是跟他在叙叙旧，说说往事。爹给你断情丹，你不服。今天我让你离开，你不听。如果你一早就听我的话，事情就不会变成这个样子。爹，我之前的确犯下过很多错误，对我失去了判断的能力。可是自从我有了你。我决定要拿回我生命的主动权，让我不顾一切，勇敢去爱的人是你。我之前没有告诉你，是因为害怕真相太残酷，你接受不了。你说完了吗？你不用再解释了。原来我这一生。都活在骗局里面。爹，是时候
终于等到了这一天了。终于又见到你了，傻瓜，我一直都在你身边。在一起，我也甘心。我来救你，我绝不可以让你死在这里。
当年你镇压着赤魂时，蜀山上上下下大小事务都是我去处理，四峰里到处都是我的心腹，谁是有权利的，谁是空架子，你心里面心知肚明。只是没想到，上官瑾我师弟，竟然还没死透，所以你就做了那山中人。做一些挑拨离间、无耻的小人之事，哎，说话不要那么难听，只不过是用了一点计谋而已。正所谓，鹬蚌相争，渔翁得利嘛。一直以来，我以为误入歧途的只有绿袍一个人，没想到你比他更可怕。现在，胆敢篡取掌门之位，那下一步，你是不是要觊觎赤魂石了？哈哈哈哈哈！聪明，果然是我的师兄啊！蜀山，千百年来，守着赤魂石却不加利用，实在是愚蠢至极。大师兄，你们蜀山的人。就爱假装大仁大义，其实内心都是懦弱小人。就让我看看你们内心深处的那些罪恶吧，把你们也推向深渊。点苍风，守作长老，监管天门风，教习我蜀山弟子剑术。天门风张琪，从旁协助。多谢掌门授以重任，弟子定不负所望。弟子定不负掌门所望。这到底是为什么？我爹答应要把掌门之位传给他的。其实掌门离世之前，大师兄曾经找我喝过酒。当时他喝的大醉，我并没有在意他说什么。现在想起来，才觉得事有蹊跷。他说什么了？他说你不是清白之身，不想娶你。但如果不娶你的话，又做不到掌门这个位子。现在，一切。
切都说得通了。我爹临死之前，只有他一个人在身边。他要是想动手的话，比谁都有可能。这么多，你们有没有有没有觉得，自从大师兄当了掌门之后啊，整个人都变了？啊，怎么变了？他之前啊，对紫英师姐百般的殷勤，可是现在就好像对仇人一样。对啊，我听说大师姐天天以泪洗面，伤心的很呢。你们知道大师姐为什么会被紫影剑反噬吗？为什么？为什么？她会有身孕啊？真的吗？真的。她有小孩吗？她怎么可以做出这样的事儿？那小孩呢？他受了这么重的伤，孩子当然保不住了。难道大师兄因此不要他了？谁知道呢？反正大师兄现在当上掌门了，能避就避呗、嗯。真是太过分了！这有什么呀？我还听说更过分的呢。啊？谁？听说前掌门也是被大师兄暗算，他竟然是这样的人，真是欺师灭祖啊！就是、啊。少在这里胡言乱语。掌门，掌门。说，刚刚是谁在这里造谣，说这些大逆不道的话？掌门饶命，我也是听别人乱说的。乱说，刚刚说的言之凿凿，一点也不像乱说。掌门饶命，我以后再也不说了。我今日若是不罚，恐怕明日又要谣言四起。哼，按照门规，杖责五十。凭什么只罚我一个？他们也都说了。而且，若是掌门问心无愧的话，哼，那你也不怕我说？混账、啊啊啊啊啊啊！师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，他死了，死了！啊、掌门，掌门，你杀人！定义，掌门，你滥杀蜀山弟子，打算如何谢罪？这是个意外，意外？什么意外？这位蜀山弟子不过顶你几句话，你就这么残忍把他给杀了？定义你。掌门，我跟你没有什么个人恩怨，我只是就事论事。当时我在盛怒之下，只想掌握他以示教训。突然有股力量从旁击出，打中了他，才将他打死。那那股力量出自于谁？有没有人证？你们看到了吗？你们看到了吗？是弟子亲眼所见，就是掌门打死他的，跟别人没有关系。对对对，对对对对对对对对对我可以作证。蜀山，维护天下正义，以正道为首，不可以包庇过失。我建议，暂时把丹臣子掌门的头衔革去。既然如此，就听听百草师叔的意思吧。我蜀山，正值多事之秋，基业未稳。我不赞成草率惩罚掌门。既然两位长老的意见不同，我的师傅又暂未出关，此事就不可轻下断论。等等，蜀山又不止你我两个人。明白了，当初就是你建议掌门将这个奸细秘密关押起来
，原来你一开始就在一步一步的策划，如今我陷落至此，全都是你一手造成的，对不对？掌门，你何出此言？啊？公孙师叔力战绿袍，保护蜀山有功，怎么可能是奸细？是我记性太差了，还是你狗急跳墙乱咬人？哈哈哈！看来新掌门不光是性情暴力，而且是无可救药了。混账，蜀山奸佞，岂容你在此为非作歹！呀、嗯！血、嗯、神功！哈、嗯、哈！哈、嗯、他们是有备而来。已经占了上风，不可轻举妄动。诸葛掌门，把管理蜀山的重任交给丹臣子，并命我协助。可我万万没有想到，他竟然做出这种事情。这位新的掌门，会伤害自己的弟子，实在是痛心不已啊！我替这位新掌门，向大家道歉。师姐，你怎么来了？我知道大师兄被囚禁了，当然不能坐视不理。子英，你相信我吗？我相信你。我知道，定云把大师兄囚禁在这里，就偷偷跟踪他。后来发现，他把这道符藏在了点苍峰，趁他不注意，我就偷来了。太好了，快试一下吧。嗯。没想到经历了这么多，你还是愿意站在我这边。对不起，子英，你能原谅我吗？我从来都没有责怪过你。师兄师姐，我们先离开这里再说吧。嗯，等等。如今丁隐和公孙无我联手，已经血连成魔，天下无敌。这个时候想要与他抗衡的话，只靠青锁剑和神木剑是万万不行的。那你的意思是？我知道，丁英把血影刀藏在伏魔谷中，他并不知道你已经被救了。此刻，我们偷偷的去把刀拿走，这样的话胜算可以大一些。这样会不会太冒险了？要是卷入更大的麻烦，恐怕就很难脱身了。放心吧，丁英以为血影刀藏得非常隐秘，所以他没有派很多的守卫。这个时候。我们赶紧趁机拿到的话，胜算还大一点；如果再拖的话，恐怕就难了。现在也没有别的办法，只能冒险一试。臣子残杀弟子，意图到伏魔谷盗取血影刀。丁长老和我师父已经追了进去。此等包藏祸心之人，为蜀山正派所不容。今日
，我们就严守此地。如有见者，杀无赦！杀无赦！这个世间最悲哀的，莫过于被至亲的人出卖吧？大臣子，你杀害掌门，竟然还敢偷血影刀，死不悔改！你在说什么？怎么样？现在心里的滋味是不是很难受啊？如果你不清楚，可以问旁边的紫英。紫英，他到底在说什么？紫英，为什么？你杀了我爹。怎么可能？你为什么要相信这种事情？我爹临死之前，手里面握着这个香囊。你告诉我，如果不是你，那会是谁？这些话都是他告诉你的，对不对？师姐，大师兄不可能做这样的事，是丁大哥变了。现在他想置大师兄于死地，你只是被他利用了而已。哼，真是太有意思了。置身在谎言之中，又制造另外一个谎言，一切都是骗局。怎么样，这种感觉是不是很美妙？丁大哥，你是不是疯了？我是疯了，我要蜀山，陪我一起下地狱。
求你，你停手吧，你不要再伤害他们了。你要杀就杀我吧，反正我这条命是你大哥救的。你要杀就杀我吧。图谋不轨，行偷血影刀，被我跟公孙师叔发现了。他羞愧难当，你在洞里自尽。丁长老先见之明，化蜀山之危机，乃蜀山之万幸。长老高见，蜀山万幸。长老高见，蜀山万幸。长老高见，蜀山万幸。前车之鉴。大家应该时刻保持警惕，不要重蹈覆辙，知道吗？是，谨遵丁长老训诫。这次能够制服丹臣子，多亏公孙师叔。公孙师叔在蜀山德高望重，当年三杰之风还历历在目。我丁隐在这里宣布，公孙师叔为蜀山新任掌门，振兴蜀山。大家请起，谢掌门。全世界的人都在欺骗我，你也会对我真诚相待。现在看来，你根本跟他们都是一样的。弟。你停手吧！从今以后，再也不会对任何人手下留情了。呀答应我一件事：如果他体内的魔性真的无法去除，
就把我杀了他。如果他能清醒的话，他是不会想要这样活下去的。你放心，如果真的到了那个地步，我绝不会手软。第一。这是我们之间最后的机会了谢谢你一直陪着我，对我不离不弃。我定影一生能够遇到你，人生何求？苍天为证，我定影，除你爱你，一生一世，携手白头。这个世界，是你让我学会了微笑，让我学会了去相信别人，是你让我学会如何为别人流泪。告诉我，到底该如何去面对这个世界？我的心是你为我打开的。你说你没有了心，我愿意把我的心还给你。丽丽
为这样就能威胁我吗？哥哥不要！你还记得吗？他曾经救过你的性命，他眼睛瞎了，都是因为保护你。你放心吧，身为蜀山的长老。我不会杀他的。嗯。张启师兄，住手，丁大哥，不要！不言成叛徒，不会有正军心。是不是青云跟你说了什么？我已经不是我，一切都是因为赤魂石。赤魂石的魔性再大，而你身上总有一个元神是……以前那个定义都是假。在这之前，他是被诸葛玉我，还有绿袍，一手培养出来的。每一个决定都被他们在背后牵线操纵着，根本没有自由。只可惜。是为了阴风谷过来杀我的？我不会杀你的，我只是希望你能够全部都想起来，想起那个曾经宁愿自己受伤，也不愿意他人流血的丁隐，想起当初那个让我爱上的丁隐。所有的事情我都记得，我记得你的好，我全部都记在心里面。第一，只是，如果你愿意投降的话，我可以考虑不杀你。上见吧。
。玉儿，你不是要跟我一决高下吗？怎么当了缩头乌龟啊？收拾你，哪儿又在我玉儿的手？你打也打不过我，争玉儿也争不过我，还真是失败呀！你爱走弯路我不管。可是你对玉儿不好，我就跟你没完。我输过你，打不过我。正开启之后，一旦触及，非死即伤。丁隐他应该会顾及蜀山弟子，不会轻举妄动。你我就趁此机会，劝他就范，希望他回头是岸。那如果还是不行呢？那就吃。
停手吧！每个人都有自己的痛苦，但是这不能成为你伤害别人的理由。我本来以为你是唯一的例外，哪怕全世界的人都在欺骗我，你也会对我真诚相待。现在看来，你根本跟他们都是一样的。啊啊啊你答应我一件事：如果他体内的魔性真的无法去除，就把我杀了他。如果他能清醒的话。他是不会想要这样活下去的。你放心，如果真的到了那个地步，我绝不会手软。第一，这是我们之间。最后的机会。谢谢你一直陪着我，对我不离不弃。我丁颖一生能够遇到你
，人生何求？苍天为证，我定义。宠你爱你，一生一世，携手白头。这个世界，是你让我选。